மலிபனிலத்திலிருந்து இறக்குமதியாகும் உலகு தரமான பிஸ்கட்ஸ் மலிபன் சாக்லேட் கிரீம் மலிபன் கிரீம் கிரேக்கர் மலிபன் கூல்டு மாரி மலிபன் லெமன் பஃப் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொண்டிருப்பது ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலையுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் குருந்தூர் மலை பௌத்த ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க மக்கள் எழுச்சி போராட்டம் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி இடம்பெறும் விகாரை கட்டுமானத்தால் சீற்றம் கொழும்பின் உத்தரவால் குருந்தூர் மலையில் குவிக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா படையினர் தொல்லியல் துறை பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு தியாகி திலீபனின் நினைவு நாள் எழுச்சியுடன் இடம்பெறும் என யாழ் முதல்வர் சூளுரை தியாக நினைவை குழப்பும் கெடுபிடிகளுக்கு மத்தியில் அறிவிப்பு சனாதன தர்மம் குறித்த திமுக ராசாவின் கருத்தால் தமிழகத்தில் சர்ச்சை திமுகவுக்கு மிரட்டல் விடுத்த பாஜக பிரமுகர் அதிரடி கைது ரஷ்ய தலைவர் விளாடிமிர் புட்டின் மேற்குலகுக்கு திடீர் ஆக்ரோஷ எச்சரிக்கை மூணு லட்சம் படையினரை புதிதாக திரட்டவும் இன்று அரசாணை பிரித்தானியாவில் அனைத்து வணிக நிறுவனங்களுக்கும் எரிசக்தி நிவாரணம் குடும்பங்களுக்குரிய நிவாரணத்துடன் சமூக கட்டமைப்புகளுக்கும் உதவி தியாகி திலீபனின் பன்னிரு நாள் தியாக அறவழி தடத்தின் ஏழாம் நாள் இன்றாகும் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு துளி நீர் கூட அருந்தாத இந்த தியாக போராட்டம் குறித்து இந்தியாவுடன் முதல் நாள் நடத்திய பேச்சுக்களின் முடிவுகள் குறித்து அறியும் ஆவல் இன்றைய நாளில் எழுந்திருந்தாலும் இந்திய தரப்பில் நடத்தப்பட்ட பேச்சுக்களில் ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்காத கசப்பான யதார்த்தமே எஞ்சியிருந்தது எனினும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை தனது அறவழியை கைவிடப் போவதில்லை என அன்று திலீபன் ஈனக்குரலில் உறுதியாக மறுத்திருந்த பின்னணியில் அந்த தியாக தருணம் மீண்டும் நினைவூட்டப்படுகிறது தொடர்வது விரிவான செய்திகள் தியாகி திலீபனின் நினைவேந்தலை முன்னெடுப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கமோ அல்லது பிற தரப்போ தடைகளை ஏற்படுத்தினாலும் அவற்றை கடந்து நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் மிகவும் எழுச்சியுடன் முன்னெடுக்கப்படும் என மாநகர முதல்வர் விஸ்வலிங்க மணிவண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் திலீபனின் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளை ஒழுங்கமைக்கும் போது பொது கட்டமைப்பின் செயற்பாடுகளை கண்காணித்து வருவதாக யாழ் ஊடக அமையத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாங்கள் ஒரு பொது கட்டமைப்பை அனைவரது பங்களிப்போடும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதிலேயே பதினைந்து பேர் கொண்ட குழுவை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அந்த குழுவிடம் இந்த பணியை ஒப்படைத்திருக்கின்றோம் மிகச்சிறப்பாக திலீபனுடைய நினைவேந்தலை செய்யுமாறும் அதிலே அனைத்து தரப்புகளையும் உள்வாங்கி அதை செய்ய முன்னெடுக்குமாறு நாங்கள் அந்த பணிப்பை அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றோம் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை தொடர்ந்தும் நாங்கள் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பதினைந்து உறுப்பினர்களுடைய செயற்பாடுகள் நாங்கள் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் ஊடாக மிக எழுச்சிகரமான நினைவேந்தலை இம்முறை நடத்துவதற்கு நாங்கள் காத்து விரும்புகின்றோம் எங்களை பொறுத்த மட்டிலே இறுதி நாள் அதற்கு முந்தைய நாட்கள் மிக முக்கியமானவை அந்த தினங்களிலே கலை நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் கவியரங்கங்கள் போன்ற நிகழ்வுகளை மேடை நிகழ்வுகளை திலீபனாவினுடைய நினைவாலயம் அமைந்திருக்கின்ற பகுதியிலே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கிறது அவற்றை நாங்கள் இந்த ஏற்பாட்டு குழுவோடு இணைந்து செய்வோம் அதே போன்று ஊர்தி பவனிகள் தாயகத்திலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இறுதி தினத்திலே கொண்டு வரக்கூடிய விதமாக அவை அமைய வேண்டும் என்றும் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் இந்த விடயங்கள் இந்த ஏற்பாட்டு குழுவின் ஊடாக செயற்படுத்தப்படும் ஆகவே சிலர் எங்களுக்கு தெரியும் சிலர் சில தரப்புகள் இதை குழப்பம் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அரசாங்க தரப்புக்கு இவ்வாறு நான் நினைவேந்தல்கள் நடைபெறக்கூடாது என்பது அவர்களுடைய உள்ள கிடக்கை அவருடைய விருப்பம் கடந்த காலங்களிலே இருந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒரு விதமான அணுகுமுறையை செய்தார்கள் நேரடியாக தங்களுடைய போலீசார் இராணுவத்தினரை கொண்டு இந்த நினைவேந்தல்களை கையாண்டார்கள் இப்பொழுது இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் வேறு விதமாக இந்த நினைவேந்தல்களை குழப்பும் விதமாக செயற்படுகிறார்கள் இரண்டு மூன்று பல்வேறு விதங்களாக நினைவு தினங்களை குழப்ப முடியும் மற்றவர்களை கலைப்பதற்கு தங்களுடைய குழுக்களை தாங்கள் தங்களால் கையாளப்படக்கூடிய குழுக்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி நினைவு தினங்களை குழப்புவதும் அவர்களுடைய திட்டம் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த முறை ஒரு குழுவை ஏவி இந்த நினைவு தினத்தை குழப்புவதற்கான முயற்சியிலே அரசாங்க தரப்பு ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை மறுதளிப்பதற்கில்லை இருந்த போதிலும் இந்த பொது கட்டமைப்பு முழுமையாக வெற்றிகரமாக மிகவும் எழுச்சிபூர்வமாக இந்த நினைவு தினத்தை நடத்தும் என்று நாங்கள் வலுவாக நம்புகிறோம்
தியாகி திலீபனின் நினைவேந்தல் வாரம் கடைபிடிக்கப்படும் நிலையில் வல்வெட்டி துறையிலும் அஞ்சலி நிகழ்வுகள் இன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன யாழ்ப்பாணம் வெல்வெட்டித்துறை எம்ஜிஆர் சதுகத்தில் இன்று மதியம் பதினோரு மணி அளவில் வெல்வெட்டித்துறை ஆதிகோவிலடி இளைஞர்களால் பந்தல் அமைத்து அஞ்சலி நிகழ்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அஞ்சலி நிகழ்வை முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தலைமை தாங்கி நடத்தினார் இதன்போது திலிபனின் படத்திற்கு மலர் மாலை அணிவித்து விளக்கேற்றி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டதுடன் இந்த நினைவஞ்சலி தொடர்ந்தும் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பரிஸ் நகரில் தமிழர்கள் அதிகமாக நடமாடும் லாச்சப்பல் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தியாகி திலீபனின் பெரிய உருவப்படத்தை காவல்துறையினர் அகற்றிய சம்பவம் கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது எனினும் தமிழ் மக்களின் தீவிரமான முயற்சியால் காவல்துறையின் அனுமதியுடன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதே இடத்தில் அந்த உருவப்படம் மீண்டும் வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது நாங்கள் போன பதினைஞ்சாம் தேதி திலிபன நாட நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஆரம்பான பொழுது இந்த திலிபன நாட உருவ படம் இங்கு நாங்கள் நினைவே நினைவாலயமாக அமைத்திருந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக அஞ்சு அஞ்சாவது நாள் நேற்றைய தினம் பிரெஞ்சு காவல்துறை அதாவது போலீஸ் வந்து இங்கே இது எங்களுக்கு இதை வைக்கிறதுக்கு அனுமதி பிரச்சனை இது உயரம் கூட இது கீழே விழுந்த ஆக்களுக்கு ஆபத்து அப்படி என்று சில காரணங்களும் பொய்யான சில சோடிக்கப்பட்ட காரணங்களை சொல்லி இதை முற்றாக இதில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி எங்களுக்கு அப்புறப்படுத்த சொல்லி சொல்லியிருந்தவர் அத்தோட நேற்றைக்கு பின்னரும் உடனடியாக இது அப்புறப்படுத்தப்பட்டது உண்மையில இது வந்து தமிழ் தேசிய விரோத சில சக்திகள்கிட்ட தேவையில்லாத ஒரு வம்பு வேலையால தான் இது உண்மையாகவே நேற்றைக்கு இதுல இருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டது ஆனா இன்றைக்கு அதே போலீஸோட அனுமதியோட இருபத்தி நாலு மணத்தியாளத்துக்குள்ள மீண்டும் அதே இடத்துல நாங்கள் நிறுவி இருக்கிறோம் ஸ்ரீலங்கா தொல்பொருள் திணைக்களத்தினரின் காணிகள் அபகரிப்பு நடவடிக்கை மற்றும் குருந்தூர் மலையில் நீதிமன்ற உத்தரவை மூறி கட்டி முடிக்கப்படும் விகாரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது தமிழர்களின் பூர்வீக காணிகளை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் அபகரித்து வருகின்றமை தொடர்பில் பலரும் தமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் மக்களின் போராட்டத்தை அடுத்து அந்த இடத்தில் பெருமளவில் ஆயுதம் தாங்கிய கலகமெடுக்கும் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டதுடன் அவர்களுக்கு ஆதரவாக படையினரும் களமிறக்கப்பட்டிருந்தனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் தமிழர்களின் பூர்வீக இடமாகிய தண்ணீர் முறிப்பு குருந்தூர் மலை ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலயம் இருந்த வளாகத்தில் அத்துமீறி அமைக்கப்பட்ட விகாரையினுடைய கட்டுமான பணிகள் தொடர்பில் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்தின் தடை உத்தரவுகளை மீறி விகாரை அமைப்பு பணிகள் நிறைவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன அத்துடன் மக்களின் காணிகளுக்குள் தொல்பொருள் திணைக்கள அதிகாரிகளினால் எல்லை கற்கள் இடப்பட்டு மக்களின் காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளன மக்களுடைய மத உரிமை நில உரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமையில் இவற்றுக்கு எதிராக இன்று எதிர்ப்பு நடவடிக்கை இன்று காலை முன்னெடுக்கப்பட்டது கிராம மக்கள் அரசியல் பிரமுகர்கள் குடிசார் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு தமது எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருந்தனர் அதன் பின்னர் அங்கு சென்றிருந்த சட்டத்தணி சுகாஸ் உள்ளிட்ட தரப்பினரும் சுலோகங்களை தாங்கியவாறு குறித்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தமிழர்களின் உரிமைகள் நீதிமன்ற கட்டளையை மீறி பறிக்கப்படுகின்றமை தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சட்டத்தணி சுகாஸ் சமூக வலைதளம் ஊடாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டளையை மீறி குருந்தூர் ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலயம் அமைந்திருக்கின்ற பிரதேசத்தில் சட்டவிரோதமாக விகாரை அமைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாக பொதுமக்களுடைய முறைப்பாடு கிடைக்க பெற்றதை அடுத்து மக்கள் படையை திரட்டிக் கொண்டு இந்த இடத்தை வந்தடைந்திருக்கிறோம் பொதுமக்கள் கூறியது அனைத்துமே உண்மை நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டளையை மீறி விகாரை கட்டப்பட்டு நிறைவடையும் தருவாயில் இருக்கிறது அதை அனைவருமே பார்க்க முடியும் இது அப்பட்டமான கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலையினுடைய ஒரு பாகமாகத்தான் இதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது தமிழர்களினுடைய வாழ்விடங்களில் திட்டமிட்டு தமிழ் மக்களினுடைய இன அடையாளங்களை அழித்து சிங்கள பௌத்த அடையாளங்களை புகுத்துகின்ற கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலையினுடைய 
பாகம் தொடர்ந்து அரங்கேறி கொண்டிருப்பதை இந்த விடயம் மீளவும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது ஆகவே ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த விடயத்தை தீவிரமாக பரிசீலனைக்கு எடுக்க வேண்டும் ஈழத்திலே அரங்கேறிய இனப்படுகொலை விவகாரத்தை வெறுமனே ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள் மாத்திரம் முடக்கி வைத்திருப்பது என்பது இத்தகைய அநீதிகள் தொடர்ந்தும் தமிழர் தாயகத்தில் தொடரவே வழிவகுக்கும் ஆகவே இலங்கையிலே அரங்கேறிய இனப்படுகொலைக்கான நீதியை காணுகின்ற விவகாரம் உடனடியாக சர்வதேச யுத்த குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை நோக்கி பாரப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறோம் நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டளையை மீறி சட்டவிரோதமாக விகாரை கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கான ஆதாரத்தை நாங்கள் அனைவருக்கும் பகிரங்கப்படுத்துகிறோம் முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையில் சட்டவிரோதமாக பௌத்த விகாரை அமைத்து வரும் பௌத்த பிக்குவுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க தவறி வரும் முல்லைத்தீவு நகர காவல்துறையினர் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக செயற்படும் தரப்பினரை முடக்கும் முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது குருந்தூர் மலைப்பகுதியில் கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தி முன்னாள் வடமாகாண சபை உறுப்பினர்கள் சிவனேசன் ரவிகரன் உள்ளிட்ட மூவருக்கு எதிராக முல்லைத்தீவு காவல்துறையினரால் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது குருந்தூர் மலையில் பௌத்த வழிபாடுகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக முன்னாள் வடக்கு மாகாண அமைச்சர் கந்தையா சிவனேசன் முன்னாள் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் துரைராசா ரவிகரன் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் ஜூட் நிக்சன் ஆகியோருக்கு எதிராக முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது குருந்தூர் மலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட கட்டளைகளை மீறி புத்தர் சிலை ஒன்றினை நிர்மாணிப்பதற்கும் அங்கு புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட பௌத்த விகாரையின் கலசத்துக்குரிய விசேட பூஜை வழிபாடுகளை மேற்கொள்வதற்குமான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன இந்த முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குருந்தூர் மலை ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆகிய நிர்வாகத்தினர் பொது மக்கள் ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்தனர் இவ் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கந்தையா சிவனேசன் துரைராசா ரவிகரன் ஜோட் நிக்சன் உள்ளிட்டோர்களும் பங்கேற்றிருந்தனர் இவர்கள் குருந்தூர் மலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌத்த வழிபாடுகளை தடுக்க முற்பட்டதாக தெரிவித்து மணலாறு சமுமல் தென்ன ஆராயண விகாராதிபதி கல்கமுவ சந்திரபோதி தேரர் உள்ளிட்ட ஏழு தேரர்கள் முல்லைத்தீவு காவல்துறை நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்திருந்தனர் இதன்படி அவர்களிடம் முல்லைத்தீவு காவல்துறையினர் வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்திருந்தனர் இந்த நிலையில் முல்லைத்தீவு காவல்துறையினர் நேற்று முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்ற வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தால் எதிர்வர நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதிக்கு தவணையிடப்பட்டுள்ளது நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறி தொடர்ந்தும் கட்டுமான பணிகளை முன்னெடுக்கும் தேரருக்கோ ஏனியோருக்கோ எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காத முல்லைத்தீவு காவல்துறையினர் உரிமைக்காக ஜனநாயக ரீதியாக போராடும் மக்களை தொடர்ந்தும் அடக்க முயற்சிக்கும் காவல்துறையினரின் பக்க சார்பான நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனங்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன ஸ்ரீலங்காவின் கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான நிதி உத்தரவாதங்கள் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை முதல் இருதரப்பு கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து கிடைக்க உள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இருதரப்பு கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான உறுதிப்பாடு பெறப்பட்டதன் பின்னர் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் இலங்கைக்கான நிதியுதவி குறித்ததான இறுதி தீர்மானம் எட்டப்படும் என கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து உரையாற்றிய நந்தலால் வீரசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிதி உதவியை பெற கடன் வழங்குநரிடமிருந்து பெறப்படும் ஒப்பந்தம் மிகவும் முக்கியமானதாக அமையும் என ஸ்ரீலங்கா மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக நட்டத்தில் இயங்கும் அரசு நிறுவனங்கள் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதன்படி இலங்கையில் அதிகரித்துள்ள மின்சார கட்டணம் எரிபொருள் விலை மற்றும் வரிகள் குறித்தான கலந்துரையாடல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஸ்ரீலங்கு பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் மின்சார சபையை மறுசீரமைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இலங்கையின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக எடுக்கப்படும் சில தீர்மானங்கள் சமூகத்துக்கு வேதனை அளிக்கும் அதேவேளை நாட்டின் நலனுக்காக மக்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வலியை தாங்க வேண்டியிருக்கும் என மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினை நீக்குமாறு வலியுறுத்தி கையெழுத்து திரட்டும் போராட்டம் நாளை கொழும்பில் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் ஏற்பாட்டில் இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த போராட்டம் நாளை காலிமுகத்திடல் போராட்ட பகுதியில் இடம்பெறவுள்ளதுடன் இதில் அனைவரையும் கலந்து கொள்ளுமாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நாளைக்கு நாங்கள் கொழும்புக்கு இந்த ஊர்தி வரும் கொழும்புக்கு வருகிற போது காலிமுக திடலிலே போராட்டத்தலம் அல்லது ஆர்ப்பாட்ட 
கனவு என்று அவர்களிடம் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது அதிலே இந்த ஊதி மாலை நான்கு மணிக்கு வந்து அடையும் அந்த வேளையிலே பெருந்திரளான மக்கள் வந்து இந்த கையப்பங்களை இட வேண்டும் என்று குளத்திலே கேட்டுக் கொள்கிறோம் அதற்காகத்தான் இந்த ஊடக சந்திப்பை ஒன்று செய்கிறோம் கொழும்பிலே நடக்க போகிற இந்த கையெழுத்து போராட்டத்திலே அனைவரும் வந்து இதிலே வேறு எந்த கோரிக்கையும் கிடையாது பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தை நீக்க கோருகிற கோரிக்கை அரசாங்கம் இதற்கான வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருக்கிறது அந்த வாக்குறுதிகளை மீறி செயற்பட்டு இப்பொழுது மாணவ தலைவர்களை காவலிலே வைத்திருக்கிறார்கள் தடுப்பு உத்தரவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகியால் இந்த பின்னணியிலே நாட்டு மக்களாக அனைத்து மக்களும் இங்கில மக்கள் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் மேலே வேர்கள் என்று எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் இந்த மோசமான சட்டத்தை உடனடியாக நீக்கும்படியான கையெழுத்து போராட்டம் இதுவே அனைவரும் வந்து கலந்து கொள்ளுமாறு போது அழைக்கிறோம் ஸ்ரீலங்காவில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினை நீக்குமாறு வலியுறுத்தி இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் ஏற்பாட்டில் நாளை கொழும்பில் இடம்பெறவுள்ள கையெழுத்து திரட்டும் போராட்டத்துக்கு இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது இந்த போராட்டத்தில் வெகுஜன அமைப்புகள் தொழில் சங்கங்கள் மற்றும் மாணவ அமைப்புகளும் இணைந்து கொள்வதாக கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த இடைக்கால வரவு செலவு திட்டத்துக்கு அமைய அரச ஊழியர்களின் வயதில்லை குறைக்கப்பட்டுள்ளமை சுகாதாரத்துறையில் பாரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என விசேட வைத்திய நிபுணர்களின் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இதன் பிரகாரம் இந்த வருட இறுதியில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வைத்தியர்கள் ஓய்வு பெறவுள்ளதாக அந்த சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த இடைக்கால வரவு செலவு திட்டத்தின்படி அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய வயது அறுபதாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்கள் இந்த வருடம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு ஓய்வு பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவின் கீழ் கொழும்பு தேசிய மருத்துவமனையில் உள்ள நாற்பத்தி மூன்று விசேட வைத்தியர்கள் கண்டிய தேசிய மருத்துவமனையில் உள்ள முப்பது விசேட வைத்தியர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வைத்தியர்கள் ஓய்வு பெற உள்ளதாக விசேட வைத்தியர்கள் நிபுணர்கள் சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது ஓய்வு பெறும் விசேட வைத்திய நிபுணர்களின் வெற்றிடங்களை நிரப்ப மாகாண மற்றும் ஆரம்ப மருத்துவமனைகளில் உள்ள விசேட மருத்துவர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதோடு அந்த வைத்தியசாலைகளில் ஏற்பட்ட வெற்றிடங்களை நிரப்பாமல் அவர்களை மாற்ற முடியாது என விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது வெளிநாடுகளில் பயிற்சி பெற்ற விசேட வைத்தியர்கள் மாத்திரமே இவ்வாறு மாற்றப்பட முடியும் எனவும் இலங்கையின் தற்போதைய நெருக்கடி நிலையின் நிமித்தம் அவர்கள் நாடு திரும்ப ஸ்ரீலங்கா சுகாதாரத்துறையில் உள்ள விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் பலர் ஓய்வு பெறுவதால் ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடி நிலை குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய கேள்விக்கு சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்கு வெல்ல இவ்வாறு பதிலளித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த நாட்டில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் இருந்தனர் தற்போது இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பது பேர் இருக்கின்றனர் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் விசேட வைத்திய நிபுணர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறால் அதிகரித்துள்ளது ஆகவே இந்த விடயத்தில் விசேட வைத்திய நிபுணர்களின் தேவை முக்கியமானது அதனை மதிக்கின்றோம் இது தொடர்பில் சாதகமாக பேச்சு நடத்தியுள்ளோம் அனைத்து துறையினருடனும் பேச்சு நடத்தியுள்ளோம் எனினும் இந்த விடயத்தில் தேசிய கொள்கை ஒன்று அவசியம் என்பதில் நான் உடன்படுகின்றேன் அது மிகவும் முக்கியமானது 
அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அதுவே இங்கு தாக்கம் செலுத்துகின்றது சுற்றறிக்கை அடிக்கடி மாற்றப்படுகின்றமை தேசிய கொள்கைக்கு மாத்திரமல்லாமல் ஓய்வு பெற்ற பின்னரான அந்த நோக்கங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும் இந்த விடயத்தில் இரண்டு பக்க கருத்துக்கள் உள்ளன நாட்டுக்கு மிகவும் தேவையானவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நாம் இருக்கின்றோம் ஏன் இது நடைபெற வேண்டும் ஏன் நடைபெறக்கூடாது என்பது குறித்து பல்வேறுபட்ட தரப்பினர் விடயங்களை முன்வைத்துள்ளனர் இந்த துறையில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் உள்ளனர் இந்த விடயத்தில் வெவ்வேறு பிரிவுகளாக பிரிந்துள்ளனர் விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றனர் ஏனையவர்கள் வேறு ஒரு பிரிவினராக இருக்கின்றனர் சிரேஷ்டத்துவமிக்கவர்களின் சேவையை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது அதேபோன்று முறைமையொன்றை கட்டமைக்க முடியும் என்றால் சில அடிப்படைகளின் அடிப்படையில் விசேட வைத்திய நிபுணர்களின் சேவையை நீடிப்பதற்கான பேச்சுக்களை நடத்த முடியும் இது தொடர்பில் விரிவான பேச்சுக்களை நடத்த முடியும் இலங்கை குறித்து சர்வதேச அமைப்புகளும் ஏனைய தரப்பினரும் முன்வைத்த அனைத்து யோசனைகளுக்கும் திட்டங்களுக்கும் ஆதரவளித்த மற்றும் ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிட்ட அனைவரும் நாட்டின் இன்றைய நிலைக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும் என மிகிந்தலை ரஜமகா விகாரையின் விகாராதிபதி தம்மரத்தின தீரர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை அனைவரிடமும் கடன் பெற்று இன்று இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளமைக்கு ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி பிரதமர் உள்ளிட்ட முழு அரசாங்கமும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என ஸ்ரீலங்கா பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன முன்னிலையில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன ஏனைய அரசியல்வாதிகளைப் போல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளானவர் அல்ல ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட அனைவரும் மக்களுக்கு பொறுப்பானவர்கள் அவர்கள் கட்சி இன மதபேதமின்றி செயற்பட வேண்டும் ஸ்ரீலங்காவின் அரசியலமைப்பில் ஒரு கொள்கை பின்பற்றப்படவில்லை மாறாக ஒவ்வொரு தனிநபர்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளே செயன்முறைப்படுத்தப்படுகின்றன அரசியல்வாதிகளும் தலைவர்களும் பல வருடங்கள் பதவியில் இருந்தாலும் எந்தவொரு பயனும் இல்லை தமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை எவரும் சரிவர செய்யவில்லை பரம்பரை பரம்பரையாக ஆட்சி செய்தவர்களும் நாட்டின் தேவைகளை தேடி பார்த்து அதனை பூர்த்தி செய்வதற்காக வேலை செய்யவில்லை ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளில் சிலர் நாடாளுமன்றத்தில் மக்களின் பிரச்சினைகள் குறித்து இதுவரை எதுவும் பேசவில்லை ஸ்ரீலங்காவின் அரசியலமைப்பில் ஒரு மாற்றம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதன் மூலமும் உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பவர்களை கொள்வதன் மூலமும் அரசியலமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படக்கூடாது இலங்கை மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணாது புதிய கட்சிகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு வருகின்றன இன்றைய ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கும் இருநூற்றி பேரையும் மக்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் அவர்கள் செய்த தவறுகள் காரணமாக அவர்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்து செயற்படுவதில் எந்தவொரு பிரயோஜனமும் இல்லை உலகில் சன்னத்தொகை கூடிய நாட்டில் இருபதுக்கும் குறைந்த அமைச்சர்கள் இருக்கின்ற வேளை இலங்கையில் ஏற்கனவே இருப்பவர்கள் போதாது என கூறி புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களும் அமைச்சரவை அமைச்சர்களும் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு தேசிய கொள்கை செயல்முறைப்படுத்தப்படாத வரை இலங்கையை தற்போதைய நெருக்கடி நிலையிலிருந்து மீட்க முடியாது ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் அணியைப் போல செயற்பட வேண்டும் என அண்மையில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருந்தார் எனினும் அவர்கள் மத்தியில் இருந்த ஒற்றுமை ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் இல்லை இலங்கையில் இடதுசாரி கட்சிகளை இணைத்து அரசியல் புரட்சி ஒன்றை முன்னெடுக்க தயாராகி வருவதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியுடன் இணையும் ஏனைய அரசியல் கட்சிகள் குறித்ததான தகவல்களை தற்போது வெளியிட முடியாதென மைத்ரிபால சிறிசேன கூறியுள்ளார் ஸ்ரீலங்கு சுதந்திர கட்சியுடன் இணையுள்ளவர்களுடன் ஏற்கனவே பல சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவர் மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளார் புதிய இலங்கை சுதந்திர கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு சவாலான ஒரு கட்சி இல்லை என்பதோடு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமையினால் கூட்டணியை உருவாக்க தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையில் கடந்த மூன்று வார காலப்பகுதிக்குள் மூன்று புதிய அரசியல் கட்சிகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது எனவும் தற்போதைய ஸ்ரீலங்கா அரசியலில் இருக்கும் குழப்பங்கள் நாட்டில் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவும் மைத்ரிபால சிறிசேனா சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோதாபய ராஜபக்சவின் வருகைக்கு பின்னர் அவரை சந்திக்க இன்னும் தமக்கு வாய்ப்பும் நேரமும் கிடைக்கவில்லை என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை கட்சிகளுக்கு இடையில் நடக்கும் அனைத்தையும் ஊடகங்களுக்கு தெரிவிக்க முடியாது எனவும் மைத்ரிபால சிறிசேனா கூறியுள்ளார் இலங்கையில் உள்ள இருபத்தி இரண்டு மில்லியன் மக்கள் பட்டினிச்சாவை எதிர்நோக்கியுள்ள நிலையில் மக்களின் இரத்தத்தை குடிப்பது போன்று ஊழல் மூலம் சேர்த்த பணத்தினால் ஆட்சியாளர்கள் ஆசியாவின் செல்வந்தர்களாக மாறி வருவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் அரசாங்கத்தின் பெரும்பான்மையை தக்க வைக்க பாரிய அளவில் ராஜாங்க அமைச்சு பதவிகளை வழங்கி 
நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி பாரிய சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஆற்றிய உரையில் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஒரு இராஜாங்க அமைச்சருக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய கொடுப்பனவுகளை விட அவருடைய மேலதிக ஆளணி எரிபொருள் தொலைபேசி மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா மேலதிகமாக செலவிடப்படுகிறது ஒரு மாதம் அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி அறுபது லட்சம் ரூபா அரசாங்கத்துக்கு மேலதிகமான சுமையாக வருகிறது அது மாத்திரமல்ல ஒரு இராஜாங்க அமைச்சருக்கு மூன்று வாகனங்கள் வழங்கப்படும் நூற்றி பதினோரு வாகனங்கள் அரசாங்கத்துக்கு மேலதிகமாக வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த செலவுகள் எல்லாம் எவ்வாறு ஈடு செய்யக்கூடிய நிலையில் இலங்கை இருக்கிறது இலங்கையில் ஒரு கிலோ மா நானூறு ரூபாய் அத்தியாவசியமான புரதமிக்க உணவுகள் எட்டாக்கனியாக மாறியிருக்கிறது ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக பட்டினி சாவை தவிர்க்கும் முகமாகத்தான் இன்று பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் உணவருந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான சூழ்நிலையில் இலங்கை இருக்கின்ற போது இராஜாங்க அமைச்சுகள் கொடுக்கப்பட்டு அதற்கு மேலாக அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சு கொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி செய்கிறது நன்றி ஆகவே இந்த விடயங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு சுமையாக மாறும் இலங்கையை அபிவிருத்தி செய்ய முற்படுகின்ற வேளையில் கலாச்சாரம் மற்றும் சமயங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதாலேயே நாடு தொடர்ந்தும் பின்தங்கி இருப்பதாக ஸ்ரீலங்காவின் சுற்றுலாத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகே சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் இலங்கையை விட புதிய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றது எனவும் இலங்கை இன்னும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வருட பழமையான கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றது எனவும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய போது அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீங்கள் இணைந்து கொண்டிருப்பது ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலையுடன் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்து சுதந்திரத்தையும் அடக்கியுள்ளதென நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்ட அவர் இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வில் பதிமூன்று உறுப்பினர்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்க அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் தேசிய வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான உத்திகள் குறித்த விவாதம் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற நிலையில் இது குறித்த கருத்துக்களை முன்வைக்க சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை அனுமதி வழங்கப்படாத பதிமூன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடமும் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்க பல கருத்துக்களும் யோசனைகளும் இருந்தன எனினும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அவற்றுக்கு பயப்படுவதால் அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைக்க வாய்ப்பு வழங்கவில்லை இதனால் நாடாளுமன்றத்தின் ஜனநாயகம் முற்றாக சீர்குலைக்கப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் வழங்கப்படாத வேளை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகள் குறித்து பேசுவது பயனற்றது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தேசிய சபையை அமைத்து அனைவரும் இணைந்து செயற்படுவோம் என கூறியிருந்தாலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பேச்சு சுதந்திரத்தை கொடுக்கவில்லை இலங்கையில் நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் கலந்து கொள்ள உத்தர லங்கா கூட்டணி தயாராக இல்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகு பெருமவுடன் இணைந்து எதிர்வரும் தேர்தலில் செயற்பட உள்ளதாகவும் அதற்கான கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுக்க உள்ளதாகவும் வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் பல புதிய அரசியல் கட்சிகள் போட்டியிட உள்ளதாக வாசுதேவ நாணயக்கார கூறியுள்ளார் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார நாயக்க குமாரதுங்க உறுப்பினராக மற்றும் ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார் வெல்கம தலைவராக உள்ள புதிய இலங்கை சுதந்திர கட்சியும் போட்டியிட உள்ளதாக வாசுதேவ நாணயக்கார கூறியுள்ளார் இவ்வாறாயினும் தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் தோற்கடித்து தாம் வெற்றி பெற தேவையான ஆயத்தங்களை குறித்த தரப்பினருடன் 
அவருடன் கலந்துரையாடி வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை மறைந்த மகாராணியின் இறுதி கிரியைகளின் பின் நாடு திரும்பியுள்ள ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சரவை அமைச்சர்களை நியமிப்பதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனவும் அனாவசியமாக மக்கள் மீது புதிய வரிகளை விதிப்பது தாங்க முடியாத ஒரு செயல் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கை மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கும் இவ்வாறான சூழ்நிலையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அதற்கு மக்கள் ஆதரவு கிடைக்காதென உத்தர லங்கா கூட்டணியின் தலைவர் விமல் வீரவங்ச தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை மக்கள் எதிர்நோக்கும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தேர்தல் ஒரு தீர்வல்ல என விமல் வீரவங்ச சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கையில் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதிக்கு முன்னதாக உள்ளுராட் சபை தேர்தலை நடத்தவுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் நிமல் ஜி புஞ்சிஹேவா தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் இலங்கையில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்துவதற்கு அதில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்காகவும் பாரிய தொகை செலவிடப்படும் என உத்தர லங்கா கூட்டணியின் தலைவர் விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தற்போது எதிர்நோக்கும் பொருளாதார பிரச்சினைகளை தீர்க்காது தேர்தலுக்காக வீணாக பணத்தை செலவழிப்பது நாட்டின் நிலைமையை மேலும் மோசமடைய செய்யும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பொருளாதார நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் நாட்டில் நடைபெற வேண்டியவைகளை தீர்மானிக்க வேண்டும் எனவும் விமல் வீரவன்ச மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளார் மஸ்கலியா பெருந்தோட்ட நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான பிரவுன்ஸ்விக் தோட்ட தொழிலாளர்கள் இன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் தமக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் நாட்சம்பளத்தை உடனடியாக வழங்குமாறு வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது நுவரலிகா மாவட்டத்தில் உள்ள மஸ்கலியா பெருந்தோட்ட நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான மஸ்கலியா பிரவுன்ஸ்விக் தோட்ட தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாலாந்த சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாயை உடனடியாக வழங்குமாறு கோரி இன்று தேயிலை தொழிற்சாலைக்கு முன்பாக எதிர்ப்பு கோஷங்களை எழுப்பியிருந்தனர் பிரவுன்ஸ்விக் தேயிலை தோட்டங்களின் ஏழு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இலங்கையில் இருபத்தி இரண்டு பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் உள்ளதாகவும் அதில் மஸ்கெலியா பெருந்தோட்ட கம்பெனி மாத்திரம் ஆயிரம் ரூபாய் நாட்சம்பளத்தை கொடுப்பதில்லை எனவும் இவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த போராட்டத்தில் சுமார் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தோட்ட தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டதுடன் போராட்டத்தின் பின்னர் வளமை போன்று பணிக்கு திரும்பியிருந்தனர் மேலும் சில உள்நாட்டு செய்திகள் தொடர்கின்றன தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் ஏற்பாட்டில் தேர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் கிளிநோச்சி தனியார் விடுதி ஒன்றில் இன்று இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது தேர்தல் தொடர்பான விதிமுறைகள் தேர்தல் சட்டங்கள் தேர்தல் காலங்களில் மக்களுக்கு தேர்தல் தொடர்பான கருத்துக்கள் வழங்குவது தொடர்பாகவும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது குறித்த நிகழ்வில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் தேர்தல் ஆணையாளர் நாயகம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் சமன் ஸ்ரீ ரத்நாயக்க கிளிநோச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அம்பாறை மாவட்ட செயலகத்தின் அளவுட்டு சேவைகளினதும் உபாயங்களினதும் பிரிவினரால் பல்வேறு தராசுகளை பரிசோதனை செய்து சரிபார்க்கும் சான்றிதழ் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதன்போது லத்திரணியல் தராசுகள் பாரம்பரிய தராசுகள் நெருக்கும் உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அளவீட்டுடன் கூடிய தராசுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன தராசுகளின் வகைகளுக்கேற்ப தராசுகள் இனங்காணப்பட்டு இந்த செயற்பாடுகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு வருவதுடன் வர்த்தகர்கள் மீனவர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆர்வத்துடன் தத்தமது அளவீட்டு தராசுகளுக்கான தரச்சான்றிதழ்களை பெற்று வருகின்றனர் தேசிய கடல்சார் வளங்களை பாதுகாக்கும் வாரம் எனும் துணிப்பொருளில் சர்வதேச கடற்கரை சுத்தப்படுத்தும் தினத்தை முன்னிட்டு மனாம் மாவட்டத்தில் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினால் கடற்கரை சுத்தப்படுத்தும் நிகழ்வு இன்றைய தினம் மன்னாரில் இடம்பெற்றது அதற்கமைய மன்னார் சவுத் பார்க் கீரி தாழ்பாடு மற்றும் நடுக்குடா போன்ற கடற்கரை பகுதிகளில் தூய்மையாக்கல் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது மனிதவலு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு திணைக்களத்தினால் மன்னார் மாவட்டத்தில் அன்றைய தினம் தொழிற்சந்தை நடத்தப்பட்டது குறித்த தொழிற்சந்தையானது இன்று புதன்கிழமை காலை பத்து மணிக்களவில் மன்னார் நகர மண்டபத்தில் ஆரம்பமானது இதன்போது பல தொழில் வழங்கும் நிறுவனங்களும் கலந்து கொண்டிருந்தன செய்தி நேரத்தில் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குருந்தூர்மலை பௌத்த ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க மக்கள் எழுச்சி போராட்டம் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி இடம்பெறும் விகாரை கட்டுமானத்தால் சீற்றம் கொழும்பின் உத்தரவால் குருந்தூர்மலையில் குவிக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா படையினர் தொல்லியல் துறை பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு தியாகி திலீபனின் நினைவு நாள் எழுச்சியுடன் இடம்பெறும் என யாழ் முதல்வர் சூளுரை
தியாக நினைவை குழப்பும் கெடுபிடிகளுக்கு மத்தியில் அறிவிப்பு சனாதன தர்மம் குறித்த திமுக ராசாவின் கருத்தால் தமிழகத்தில் சர்ச்சை திமுகவுக்கும் இரட்டல் விடுத்த பாஜக பிரமுகர் அதிரடி கைது ரஷ்ய தலைவர் விளாடிமிர் புட்டின் மேற்குலகுக்கு திடீர் ஆக்ரோஷ எச்சரிக்கை மூணு லட்சம் படையினரை புதிதாக திரட்டவும் இன்று அரசாணை பிரித்தானியாவில் அனைத்து வணிக நிறுவனங்களுக்கும் எரிசக்தி நிவாரணம் குடும்பங்களுக்குரிய நிவாரணத்துடன் சமூக கட்டமைப்புகளுக்கும் உதவி இத்துடன் ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலை நிறைவடைகின்றது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் என்ற எமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம்